আসসালামু আলাইকুম এসটি টিউটোরিয়াল বাংলায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আশরাফ আলম আজকে যে টপিকসটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল প্রসেস ফ্লো ইন এসিপি অর্থাৎ এসিপি তে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল প্রক্রিয়াটা কিভাবে সম্পন্ন হয় সে সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব শুরুতে কন্টেন্টস গুলো জেনে নিচ্ছি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ফ্লো চার্ট आलोचना সেটা এসিপি তে কিভাবে এন্ট্রি হয় সেটা আমরা দেখাবো কালেকশন ফ্রম কাস্টমার টু ক্যাশ কাস্টমারের কাছ থেকে ক্যাশ কালেকশন এসিপি তে কিভাবে এন্ট্রি করা হয় সেটা দেখাবো কালেকশন ফ্রম কাস্টমার টু ব্যাংক কাস্টমার যদি ব্যাংকে সরাসরি অনলাইন বা চেকের মাধ্যমে পেমেন্ট করে থাকে সেটা আমরা দেখাবো কিভাবে এসিপি তে এন্ট্রি করতে হয় এবং সবকিছু দেখানোর চেষ্টা করব কাস্টমারের ক্লিয়ারিং অ্যাকাউন্ট কাস্টমার কিভাবে কাস্টমারের ওপেন আইটেম গুলা কিভাবে ক্লিয়ার করতে হয় সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করব তো এবার আমরা আমাদের কন্টেন্টস ফিরে যাচ্ছি শুরুতেই অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল প্রসেস ফ্লো অর্থাৎ একটা প্রসেসের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলটা সম্পন্ন হয় এখানে পুরো ফ্লো চার্টটা সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এস ডি স্কোপের মধ্যে যেটা আছে সেলস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন মডিউলে ওরা সেলস অর্ডার প্রসেস করবে স্টক ইস্যু করবে দেন কাস্টমার ইনভয়েস রেইজ হবে এবং কাস্টমার ইনভয়েস রেইজ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এসিপিতে যে ট্রানজাকশানটা হবে সেটি হচ্ছে কাস্টমার ডেবিট সেলস ক্রেডিট এছাড়া এফআই মডিউল থেকে সরাসরি আমরা কাস্টমার সেলস এন্ট্রি করতে পারি দেন কাস্টমারের ডাউন পেমেন্ট অর্থাৎ কাস্টমার থেকে যদি কোনো অ্যাডভান্স পেমেন্ট নেওয়া হয় সেটা কিভাবে এন্ট্রি করা হয় অর্থাৎ প্রত্যেক এই ফ্লো চার্টের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে সেলস অর্ডার পোস্টিং কাস্টমার ইনভয়েস ডাউন পেমেন্ট এক্সিস্ট থাকলে এবং ডাউন পেমেন্ট এক্সিস্ট না থাকলে ডাউন পেমেন্ট এক্সিস্ট থাকলে কিভাবে এন্ট্রি করতে হয় এফ ডেস টোয়েন্টি নাইন এফ ডিসি কোডের মাধ্যমে ডাউন পেমেন্ট এন্ট্রি করতে হবে এরপর কাস্টমারের ডেবিট মেমো অথবা ক্রেডিট মেমো কিভাবে এন্ট্রি করতে হবে পোস্ট ইনকামিং পেমেন্ট কাস্টমারের থেকে কালেকশান ইনকামিং পেমেন্ট অর্থাৎ কাস্টমারের কালেকশান এটা ব্যাংক হতে পারে ক্যাশও হতে পারে এরপর আসছে কাস্টমার ক্লিয়ারিং কাস্টমার ক্লিয়ারিং আমরা ম্যানুয়াল ক্লিয়ারিং করতে পারি অথবা অটোমেটিক ক্লিয়ারিং করতে পারি দেন রিপোর্টিং রিপোর্টিং এর মধ্যে আমরা দেখব যে কাস্টমারের ব্যালেন্স অর্থাৎ কাস্টমার লাইন আইটেম কিভাবে ডিসপ্লে করতে হয় এবং কাস্টমারের ব্যালেন্স কিভাবে দেখতে হয় তো আমরা আমাদের প্রথম ট্রানজাকশন এন্ট্রিতে ফিরে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কাস্টমার সেলস উইদাউট সেলস অর্ডার এখানে ট্রানজাকশন কোড হচ্ছে এফ বি সেভেন্টি এখানে যে ট্রানজাকশানটা করব অর্থাৎ সেলস অর্ডার ব্যতীত সরাসরি এফ আই মডিউল থেকে এখানে এস টি মডিউল ব্যতীত এফ আই মডিউল থেকে কিভাবে সরাসরি কাস্টমারের সেলস রেভিনিউ এন্ট্রি করতে হয় এখানে কাস্টমারের যে এন্ট্রিটা হবে সেটা হচ্ছে জার্নাল এন্ট্রিটা ডেবিট কাস্টমার এবং ক্রেডিট সেলস এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব কিভাবে এন্ট্রিটা সম্পন্ন করতে হবে শুরুতে আমি ট্রানজাকশানটা কোডটা দিচ্ছি এফ বি সেভেন্টি এফ বি সেভেন্টি এখানে আমাদের কি হচ্ছে ইন্টার কাস্টমার ইনভয়েস তারপর মনে করেন না এখানে ট্রানজাকশানের ঘরে লেখা আছে ইনভয়েস অর্থাৎ আমরা কাস্টমারের ইনভয়েস বুকিং করব শুরুতে কাস্টমারের কোড বসাতে হবে আমি আমার কাস্টমারের কোড বসাচ্ছি ইনভয়েস ডেট এখানে একটা রেফারেন্স বসাতে হবে অর্থাৎ সে ইনভয়েস নাম্বার জিরো জিরো ওয়ান জিরো অ্যামাউন্ট সে ফিফটি থাউজেন্ড টেক্সট অর্থাৎ আমি কি বিক্রি করছি কারণ কোন ইনভয়েসের মধ্যে আমি সে ডিসক্রিপশানটা লিখে দিতে পারি সে সেলস ফিফটি ওয়ান এল ইডি ওয়ান লাখ পিস এখন আমাকে দিতে হবে সেলসের লেদার 
আমাদের পরবর্তী কন্টেন্টস আছে এটাও কাস্টমারের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা হতে পারে অনেকগুলো ইস্যুর কারণে তো এটা আমরা যেটা মেইন ইস্যু মেইন যেটা আমরা ফোকাস করব যে যদি কোনো কাস্টমারের সাথে আমাদের কোম্পানি বা অর্গানাইজেশনের কোনো পলিসি অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে সেটা দেখা যাচ্ছে যে দেয়ার আর কেজেস হয় কাস্টমার পে স্যালারি অর এনি अदर এক্সপেন্সেস টু দা স্টাফ অন বিহাফ অফ দা কোম্পানি অর এ স্পেসিফিক লিগ্যাল এন্টিটি হোয়ার দে রাইজ হোয়ার দে রাইজ কাস্টমার ক্রেডিট নোট অর্থাৎ কোম্পানির স্টাফদের ইনসেন্টিভ হতে পারে কিউডি হতে পারে স্যালারি হতে পারে যদি কাস্টমার এর থেকে সরাসরি পেমেন্ট করা হয় দেন সেটা কাস্টমারের ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে তো সেই অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা কিভাবে এসএপি তে দেব এখন আমরা দেখে নিচ্ছি আমরা আবার আমাদের এন্ট্রি স্ক্রিনে ফিরে যাচ্ছি তো এখানে ট্রানজাকশন দিয়ে দেয়া আছে ইনভয়েস আমরা ট্রানজাকশনটা ক্রেডিট নিব করে নিব ওকে কাস্টমার ইনভয়েস ডেট সো এখানে রেফারেন্স আমরা দিয়ে দিতে পারি ইনসেন্টিভ ইনসেন্টিভ নভেম্বর সে চার হাজার টাকা Incentive of Mr. X for the month of November 17th. So, if you have a customer credit, you have a debit, you have a debit incentive. So, if you have an incentive of GLA, you have an entry for the GLA. I mean, incentive of GLA is such for an entry. शेष क्रेडिट আমাদের জার্নাল এন্ট্রি ঠিক আছে এখন আমরা পোস্ট করে দেব সো ডকুমেন্ট 2603 ওয়াজ পোস্টেড ইন কোম্পানি কোড 1100 অর্থাৎ 1100 কোম্পানি কোডে আমাদের ডকুমেন্টটা পোস্ট হয়ে গেল ডকুমেন্টটা আমরা ডিসপ্লে করে দেব ইনসেন্টিভ ডেবিট কাস্টমার ক্রেডিট আমাদের ডকুমেন্ট এন্ট্রি ওকে আমরা আমাদের পরবর্তী কন্টেন্ট সে ফিরে যাচ্ছি एडवांस कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ऑब्जेक्शन को एफ डे 29 अर्थात कस्टमर से के हमरा एडवांस कलेक्शन करते पारे तो एडवांस कलेक्शन दो भाव होते पारे एडवांस कलेक्शन कैश होते पारे एडवांस कलेक्शन बैंक होते पारे तो कैश के माध्यम से जो हमारे कलेक्शन का है तो इखने हमारे ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन के जर्नल का होवे डेबिट कैश क्रेडिट कस्टमर स्पेशल जी फिर जा हम 
আমাদের ট্রানজেকশন করতে হচ্ছে f-29 ওকে f-29 পোস্ট কাস্টমার ডাউন পেমেন্ট অর্থাৎ কাস্টমার ডাউন পেমেন্টটা কিভাবে পোস্ট করতে হয় इट मींस অ্যাডভান্স পেমেন্ট প্রথমে আসছে ডকুমেন্টে সো আমি ডকুমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি কোম্পানি কোড ডকুমেন্ট টাইপ পোস্টিং ডেট রেফারেন্স অর্থাৎ কোন রেফারেন্সে আমরা সে চেক নাম্বার 20067 ওকে ফার্স্ট আমরা এখানে কাস্টমারের নাম দিতে পারি সে ওয়েবসাইটের রাইটিং রেফারেন্স बसाते सार्च कर बैंक अकाउंट बसा कत टा कत टाइम एडभांस एक लाख टाइम बसातेट स्टार दिए इंटर दिले हमारे अमाउंट तक चला जाता है। बार अभी एसेंटमेंट लिखते पड़े। तो कैन बुकिंग ऑफ़ करेंगे लेकिन नेक्स्ट कलेक्शन, टेक्स्ट आ, एडवांस फ्रॉम कलेक्शन, कस्टमर, तो डॉक्यूमेंट अभी सिमुलेट कर देते हो। बैंक की शेयर अकाउंट हमारे डेविट हुए से एवं ये कस्टमर के � डिस्प्ले बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट तो बंदरा एक बार हमारा उधर और बोलती डेबिट कैश क्रेडिट कस्टमर अतः कस्टमर जो दिया हमारे के एडवांस टक टक कैश के माध्यम में दे तो एक ना हमारा शोरा शोरी कैश टर्नल टाव एंट्री करते पारी अतः हमारा एबीसी जे जो दे कैश मोटी बोला हमारा यूज कोई शीतल हमारा এটা ইউজ করে আমরা এফবি সি যে ট্রানজেকশন ইউজ করে এন্ট্রি করতে পারবো তো শুরুতেই ক্যাশ জার্নাল আমরা এইভাবে পোস্ট করি এফবি সি যে লেআউট এর মাধ্যমে আজকে ডেটে আমরা কাস্টমার ক্যাশ রিসিভড সো এখানে দেখি প্রথম ট্যাবটা আছে ক্যাশ পেমেন্ট পরবর্তী ট্যাব ক্যাশ রিসিভড ওকে আমি ক্যাশ রিসিভ করে নিচ্ছে রিসিভ এর পরে 
এখানে আমাদেরকে বিজনেস ট্রানজেকশন বসাতে হবে তো কাস্টমারের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডভান্স নিচ্ছি তো অ্যাডভান্সের জন্য আমাদের কাস্টমারের বিজনেস ট্রানজেকশন কি আছে আমরা এটা সার্চ করে নিব কাস্টমার অ্যাডভান্স ওকে अमाउंट से 25000 এখানে আমাদের কাস্টমারের কোডটা বসাতে দিতে হবে আমি আমাদের যে কোন একটা কাস্টমারের কোড বসাই দিচ্ছি এখানে প্রেফারেন্স বসাতে হবে আমি একটা রেফারেন্স বসিয়ে দিচ্ছি দেন প্রফিট সেন্টার প্রফিট সেন্টার আমরা বসাই দেব ওকে এবার এন্টার সো আমাদের যে ডকুমেন্টটা এন্ট্রি হয়ে গেল সো এখন ডকুমেন্টটা এন্ট্রি রেকর্ড হয়েছে বাট সেভ হয় নাই আমি ডকুমেন্টটা সিলেক্ট করব দেন পোস্ট ওকে ডকুমেন্ট পোস্ট হয়ে গেল এবার ফলো অন ডকুমেন্টে গিয়ে ডকুমেন্টটা ডিসপ্লে দেখতে পাবেন ক্যাশ ডেবিট কাস্টমার ক্রেডিট উই এখানে দেখবেন যে এস স্পেশাল জি এন ইন্ডিকেটর এখানে দেখা যাচ্ছে স্পেশাল জি এন ইন্ডিকেটর অর্থাৎ কাস্টমারের অ্যাডভান্স ক্যাশের মাধ্যমে যদি আমরা রিসিভ করে থাকি এটা কিভাবে এসে দিতে এন্ট্রি করতে হয় এটা আমরা এখন দেখলাম পরবর্তী টপিক্স কালেকশন ফ্রম কাস্টমার থ্রু ক্যাশ ট্রানজেকশন ফর এফবিসি তো এর আগে আমরা দেখেছি অ্যাডভান্স কালেকশন তো এখন আমরা দেখব নরমাল কালেকশন অর্থাৎ ক্যাশের মাধ্যমে কিভাবে নরমাল কালেকশনটা আমরা এসিপি তে এন্ট্রি করব এবং ব্যাংকের মাধ্যমে কিভাবে নরমাল কালেকশনটা আমরা এসিপি তে এন্ট্রি করব আমরা আমাদের প্রথমে ক্যাশ এন্ট্রিটা ফেরে যাচ্ছি कस्टमर थे कस्टमर कोड कोडाई बस दीची कैश कलेक्शन सेटर बसाते हैं ओके एंट्री रेकर्ड हो ग সিলেক্ট করব দেন পোস্ট এবার ফলো অন ডকুমেন্টে গিয়ে আমরা ডকুমেন্টটা ডিসপ্লে দেখব ক্যাশ তো এখানে দেখবেন যে আমাদের কোনো স্পেশাল যে ইন্ডিকেটর দেয়া নেই অর্থাৎ এটা আমাদের নর্মাল কালেকশন নর্মাল রিসিভেবল রেগেনেস্টে কালেকশন নট অ্যাডভান্স কালেকশন আমাদের পরবর্তী টপিকস ডেবিট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কাস্ট কাস্টমার অ্যাকাউন্ট কালেকশন ফ্রম কাস্টমার ফ্রো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এটা আমরা করব ট্রানজেকশন কোড এফ ড্যাশ টোয়েন্টি এইট এর মাধ্যমে এফ ড্যাশ টোয়েন্টি এইট তো এফ ড্যাশ টোয়েন্টি এইট এখানে শুরুতেই স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি পোস্ট ইনকামিং পেমেন্টস ওকে ডকুমেন্ট ডেট পোস্টিং ডেট কোম্পানি কোড দিয়েছি এবার রেফারেন্স সে রেফারেন্স ইন ভয়েস নাম্বার ইনভয়েস নাম্বারটা দিতে পারি আমরা টেন ডকুমেন্ট হেডার টেক্স ধরে নিচ্ছি আমরা এটা অনলাইন কালেকশন ব্যাংক তো আমরা ব্যাংকের এখানে ব্যাংক ডাটা অর্থাৎ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এখানে আমরা বসবো 
amount so amra ekhane bolchi je ekta invoice er puro taka tai amra collection korbo so jehetu amount ta amra jani na to tale customer theke ami je invoice gulo posting hoyeche oi invoice er against e ekta full amount amra collection korbo to ekhane ami ek taka boshi dite pari customer कस्टमर कलेक्शन कर कलेक्शन कर चलेटिक ठीक है 1100 আমরা ডকুমেন্টটা ডিসপ্লে করে দেখতে পারি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট কাস্টমার ক্রেডিট অর্থাৎ আমার ডকুমেন্ট এন্ট্রি শেষ আর আমাদের পরবর্তী টপিক কাস্টমার ক্লিয়ারিং কাস্টমার ক্লিয়ারিং অর্থাৎ এফ ড্যাশ 32 ম্যানুয়াল ক্লিয়ারিং আমরা কাস্টমার ক্লিয়ারিং আমরা দুটোই বলেছিলাম ফ্লো চার্টের মধ্যে দুভাবে আমরা কাস্টমার ক্লিয়ারিং করতে পারি একটা অটোমেটিক ক্লিয়ারিং এবং একটা ম্যানুয়াল ক্লিয়ারিং সো এখন আমি দেখব কিভাবে কাস্টমার ক্লিয়ারিং করতে হয় কাস্টমার ক্লিয়ারিং ট্রানজেকশন কোডটা আমি বসেছি এ ড্যাশ 32 ওকে আমি কাস্টমারের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এখানে বসাতে হবে সে আমাদের কাস্টমার ছিল 110350 ওকে ক্লিয়ারিং ডেট অর্থাৎ আমি কোন ডটে ক্লিয়ারিং করতে যাচ্ছি যে ধরে নিচ্ছে আমি দুই তারিখের ডেটে ক্লিয়ারিং করতে যাচ্ছি এখানে যদি কোনো কাস্টমারের স্পেশাল কোনো ট্রানজেকশন থাকে সেটা আমরা বসাতে পারবো সো আমাদের অ্যাডভান্স থাকলে আমরা এই বসাবো দেন প্রসেস ওপেন আইটেম ক্লিক করতে হবে ওকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে তিনটা ওপেন আইটেম রয়েছে অর্থাৎ দুটো নেগেটিভ এবং একটা পজিটিভ তো এখানে আমরা যেহেতু আমরা কোন কোন ডকুমেন্টের সাথে কোন একটা ডকুমেন্ট সাথে আরেকটা ডকুমেন্ট ফুল ক্লিয়ারিং করতে পারছি না এটা আমরা পার্শিয়াল ক্লিয়ারিং করতে পারি অথবা রেসিডুয়াল আইটেমস আমরা রেসিডুয়াল ক্লিয়ারিং করতে পারি তো রেসিডুয়াল এখানে আমরা ক্লিক করে এখানে দেখা যাচ্ছে তিনটা ট্যাব আছে একটা স্ট্যান্ডার্ড 
একটা পার্সিয়াল পেমেন্ট আর একটা রেসিডুয়াল পেমেন্ট অর্থাৎ কোন ডকুমেন্টের এগেনস্টে যদি পার্সিয়াল পেমেন্ট হয় সো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই 5000 টাকা এবং 4000 টাকা অর্থাৎ পুরো 50000 টাকার এগেনস্টে আমরা এই চার্ট 5 আর 9000 টাকা ক্লিয়ার করে দেব সেটাও সম্ভব অথবা পুরো তিনটা अमाउंट একটা अमाउंटের মাধ্যমে এটা রেসিডুয়াল অর্থাৎ তিনটা अमाउंट নেট অফ হয়ে একটা अमाउंट থাকবে এটা রেসিডুয়াল ক্লিয়ারিং এর মাধ্যমে আমরা করে নিতে পারি সো আমি রেসিডুয়াল ক্লিয়ারিংটা দেখাচ্ছি তিনটা ডকুমেন্টে আমি সিলেক্ট করব এখানে একটা 5000 নেগেটিভ একটা 4000 নেগেটিভ একটা 50000 পজিটিভ তো নেগেটিভ পজিটিভ হয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের টোটাল এখানে দাঁড়াচ্ছে 41000 টাকা তো এই নেগেটিভ এন্ট্রিটা আমি পজিটিভ এন্ট্রির সাথে ক্লিয়ারিং করব এখানে ডাবল ক্লিক করলে আমার 41000 টাকা চলে আসবে এখন ডকুমেন্টটা আমি সিমুলেট করব ওকে এখানে বলছে কারেক্ট দা মার্ক লাইন আইটেম অর্থাৎ উপরে যে লাইন আইটেম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 41000 টাকা এখানে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তো অর্থাৎ এখানে আমাদের রেসিডুয়াল ক্লিয়ারিং একটা টেক্সট লিখতে হবে সো আমি এটা লিখলাম যে রেসিডুয়াল ব্যালেন্স আফটার ক্লিয়ারিং ওকে ফাইন দেন সিমুলেট ডকুমেন্টটা আমরা ওভারভিউ করে নিচ্ছি এখানে এই ডকুমেন্টের এগেনস্টে একটা ডেবিট এন্ট্রি এবং একটা ক্রেডিট এন্ট্রি অর্থাৎ এই ডকুমেন্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে আমরা ক্লিয়ারিং ডকুমেন্টটা পোস্ট করে দেব ডকুমেন্ট 1100 অল জিরো পোস্টিং কোম্পানি কোড 1100 ওকে অর্থাৎ এখন আমরা যদি দেখি যে এই কাস্টমারের কোনো ওপেন আইটেম আছে কিনা कस्टमर लेटर डिसप्ले करते हम ट्रिपोर्ट यूज करते हैं लाइन आइटेम डिसप्ले ए एल फाइव एन हमारे कस्टमर छो वन जिरो जिरो थ्री फाइव जिरो ओके ये ओपेन आइटेम ओपेन आइटेम देखो जो दो तारीखे कस्टमर को ओपेन आइटेम आना हाँ एकचल्लिस हजार टाइम কারণ এর আগে আমরা যখন দেখেছিলাম যে চার হাজার টাকার একটা অ্যামাউন্ট পাঁচ হাজার টাকার একটা অ্যামাউন্ট এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা অ্যামাউন্ট তিনটা অ্যামাউন্ট ওপেন আইটেম হিসেবে কাস্টমারের ব্যালেন্সে শো করছিল যেহেতু আমরা নেগেটিভ অ্যামাউন্টগুলোর সাথে পজিটিভ অ্যামাউন্টের ক্লিয়ারিং করেছি অর্থাৎ নেট অফ করে দিয়েছি তখন একটা আইটেমই আমাদের কাস্টমারের ওপেন আইটেম হিসেবে দেখা তো বন্ধুরা আমরা আমাদের পরবর্তী টপিক যেটা আছে সেটা হচ্ছে কাস্টমারের ব্যালেন্স অর্থাৎ কিভাবে কাস্টমারের ব্যালেন্স ডিসপ্লে করতে হয় অর্থাৎ কাস্টমারের লাইন আইটেম আমরা কাস্টমারের লাইন আইটেম ডিসপ্লে করব একটা কাস্টমারের লেজারটা কিভাবে ডিসপ্লে করতে হয় তো আমি কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছি এফ বি এল ফাইভ এন এই ট্রানজেকশনের মাধ্যমে আমরা যে কোনো কাস্টমারের ব্যালেন্স ডিসপ্লে করতে পারি এখানে আমি আরো একটা কাস্টমারের ব্যালেন্স ডিসপ্লে করে দেখাচ্ছি তো এখানে ডিসপ্লে করতে হলে প্রথমে আমাদের কাস্টমারের অ্যাকাউন্ট কোম্পানি কোড এবং ওপেন আইটেম এখানে ওপেন আইটেম বলতে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ যে ব্যালেন্সগুলো এখনো ক্লিয়ার হয় নাই অর্থাৎ পেন্ডিং রয়ে গেছে যে টাকা আমরা কাস্টমারের কাছে পাবো অথবা কাস্টমার আমাদের কাছে পাবে ওপেন আইটেম এখনো সেটেল আনসেটেল অবস্থায় আছে যে ট্রানজেকশনগুলো যে ডকুমেন্ট এন্ট্রিগুলো সেখানে ওপেন আইটেম হিসেবে দেখাবে ক্লিয়ার যেগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে সেই ক্লিয়ার আইটেমগুলো দেখাবে অল আইটেম অর্থাৎ আপনার ক্লিয়ার আইটেম এবং ওপেন আইটেম পুরোটাই দেখলে এইটা আমি ক্লিক করবো এখানে টাইপ নর্মাল আইটেমস অর্থাৎ নর্মাল ট্রানজেকশনগুলো তাকে দেখাবে স্পেশাল জিএল ট্রানজেকশন তো আমরা যখন কাস্টমারের অ্যাকাউন্ট পোস্ট করেছিলাম অ্যাডভান্স বা অ্যাডভান্স পোস্ট করেছিলাম স্পেশাল জিএল ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে তো সেই ট্রানজেকশনগুলো দেখে আমাকে স্পেশাল জিএল ট্রানজেকশন এই ট্যাবে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করতে হবে তো আমরা এই কাস্টমারের ব্যালেন্সটা এক্সিকিউট করি দেখা যাচ্ছে যে এই কাস্টমারে আমাদের দুটা ডকুমেন্ট ওপেন আইটেম হিসেবে রয়ে গেছে তো আমরা কাস্টমারের ব্যালেন্স দেখলাম কিভাবে কাস্টমারের 
ব্যালেন্স ডিসপ্লে করতে হয় লাইন আইটেম বলা কতগুলো ট্রানজাকশন এবং ওপেন আইটেম আমরা আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালটা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি তো বন্ধুরা ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার ভিডিও ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য সো আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ারের মাধ্যমে আমাকে উৎসাহিত করবে এবং আমার এখানে আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশন দেওয়া আছে আপনারা ইউটিউব চ্যানেল ভিজিট করবেন ওখানে আপনাদের মতামত প্রকাশ করবে যাতে করে আমি পরবর্তীতে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এবং সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল রেসিপি রিলেটেড টিউটোরিয়াল বাংলায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম